どうも、ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今回も、視聴者さんご提案の企画をやっていきます。いつも本当に助かってるぜ。で、どんな企画なんだズバリ、腰打ち縛り。その名の通り、腰打ちしかしちゃいけない縛りだよ。なるほど、シンプルだけど面白そうだな。で、ちょっと考えたんだけど、やっぱり腰打ち界最強の武器って、ブルータスのミニガンだと思うんだよね。なので今回はグラトーに降りていくよ。たまにはこういう端っこから入るのも悪くないかも。バスがすぐ近くを通ったから、正面から降りると人が多いかもしれないからな。いやー、こうやって見ると結構広いんだね。グラトーって、意外と出入り口多いよな。おっと、そこに落ちてるのって、タクティカルショットガン、ありがたい。腰打ち縛りの強い味方よ。ショットガンは基本腰打ちだからな。あと、強そうなのはロケランね。できればゲットしたいところ。お、青タクショだ。やったー。あれ、意外と人少ないのか。うん、近すぎで逆に。降りるの間に合わない人多かったのかもね。さ、宝箱からはヘビーアサルトと、即射式サブマシンガンか。ヘビーアサはいらない、SMG は。ちょっと迷うけどこのままでいいかな。そこのコンテナの中にも宝箱あるな。青ポンプか。まあここもタクショでいいでしょう。さ、そろそろブルータスを倒しに行くわよ。問題はどこにいるかだが、この正面っぽいところから堂々と入っちゃうよ。あ、よく見たらこの帽子にラマさん書いてあるのかわいいな。おっと、いきなりいるじゃんブルータスの兄貴。腰打ちでも、タクショ連射しとけばかなりひるむから、楽々倒せるね。奥のミニガンヘンチマンが気づいたが、これでオッケーね。よし、この縛りの最強の味方が手に入った。あとは金庫開けちゃえばここに用はないな。あそこに電話ボックスが、気づくなよヘンチマン。お、なんか大丈夫そうだな。さて、扉が開くまでの間、そこの宝箱も開けちゃいましょうかね。敵はいないみたいだしな。普通にポーションとか欲しい。あ、金のヘビアサだ。でも正直いらないわね。この縛りにおいてはヘビアサは弱々だからね。確かに、ADS できないと厳しいよな。おお、逆にロケランは強強。これは頼もしいぞ。タクショ、ミニガン、ロケラン。この3つは腰打ち三重しかもな。さて、ヘリで寄り道しながら移動してます。お、ここからデカポ出たのは大きいね。さっさとヘリに戻ろうぜ。な、撃ってきた。どうするレイム、戦うかそうね、これ以上ヘリ傷つけられても嫌だし、こっちはロケランとミニガン持ってるんだ。あれレイム、どうしたのマリサ。いや、なんでもない。さ、相手はシールドないわ。腰打ちミニガンのパワーをくらえ、オーバーヒートに脇をつけるんだぜ。うわ、飛び出てきた。うおーおー危ねえ。残り体力に、金卓書ならやられてたな。でもこれでエピック卓書ゲット。腰打ちしかできなくても、これなら勝てそう。あ、そこに明けにたくさんヘリあるな。どっちか一つは耐久値マックスなんじゃないのレイムが乗ってるやつも十分だとは思うけど、これは私の性格かもしれないけど、ちょっとでもいいやつに変えておきたい。こっちは1319、ほぼ一緒だな。それじゃああっちは新品かって待って敵がいるわ。不意打ちくらった、逃げられるかうわぁ、乗ってこようとしてる。やられた。このままじゃ危険すぎるな。逃げるのは諦めて先に降りるわよ。そして、相手が降りてきたところにロケランを叩き込む。いけえ、レイム。やばい、外したか。でも相手も外してくれた。あとは腰打ちミニガンよ。オープエー、腰打ちでも十分だな。金のヘビ砂に、ゲナのドッカーンボー。普段ならかなりテンション上がってるところだけど、今回はモテないわね。腰打ち縛りとなると、やっぱりこの三重子が最適解に思えるぜ。さてこの状況、あなたならどうしますか私ならストームに突っ込むね。おいなんで、デスラーストラップか。そう、デカボはないから、これでシールドマックスにして、代わりに減った体力は、後で上空で、医療キット使ってゆっくり回復すればいいわ。なるほどな、確かにそれでフルヘルスだぜ。む、撃ってきてるわね。そこの家の屋根からだな。よし、ロケランミニガンコンボ、ぶちかましちゃいますか。相手が建築してきても上からミニガンで壊す作戦か。ミスって自分のヘリにかなり当たっちゃったけど。ああ、ダメか。なかなかいい攻めだったけどな。しょうがない、一旦立て直しよ。これ最近気づいたけど座席変更連続で押せるみたいだね。腰打ちだとやっぱり当てづらいな。相手さん、補給物資開けるつもりかしら。ヘリの耐久値減っちゃったし、腹をくくって勝負よ。まずはロケランからだな。そこからのミニガンでどれだけゴリ押せるか。うわ、一発食らった。もたもたしてもいられないわね。とりあえず金のケランのリロードの速さを信じて、撃ちまくるわよ。ストーム的にはレイムが若干有利だ。頑張るんだぜ。
さ、これでどうだじゃやばいシールド割られた。でも諦めないぞ、ミニガンでゴリ押しだ。一発だけヘッショ入った。だがやはり厳しいか。おっと、ジャンクパッドで逃げてくれた。正直それはありがたい。私の方がピンチだったからね。全然追いかけず、のんびり回復してるし。いやー、助かった助かった。向こうで戦ってる。魚振りに行くわよ。ストームもきつそうだし、結構激しくやり合ってるみたいだしな。あーっとでも、最初のロケラン外れちゃったかなクソ、今度こそ当たってくれよ。チャンスだぜレイム。ここか、お願い当たって。あーっと、少し外れたか。クソ、それならミニガン。しかし一発しか当たらず。クオーもうショットガンしかない。でもなんかうまく背後取れた。やった終わってみれば無傷で倒せたな。いやー、ロケランもミニガンもあんまりうまく当たらなくて。どうなることかと思ったけど、この勝利は大きいな。フロッパーもゲットできたし、残る敵は二人だけね。あ、あのロケランの弾取りたい。ってなんだなんだ、急に爆発したんだけど。怖い怖い。C4 か、起爆のタイミングはよくわからんが。とりあえずロケランの弾とフロッパーは回収して、どこにいるかわからないから、念のためジャンクパッドを使うわよ。一人はさっき呼吸物資開けてたけどな。もう一人は、この家の中でスイッチをしたのかなま、とりあえず誰も攻撃しては来なかった。このジャンパ的に使われないように、上に建築しとくわよ。敵はこの家の中でほぼ間違いなさそうだな。となると、今やるべきことは、ないわね、待機よ待機。いずれこの家も暗地から外れるし、その時上からロケラン撃てばいいわ。弾もそんなに多くないから、無駄遣いはしない方がいいな。おっと、下で戦ってくれたみたいね。これで1対1になったな。よし、それじゃあ攻めますか。多分ここだと思う。建築あるし、上か下かはわかんないけど、とりあえずミニガンランチャよ。ああ、上だったな。くそう、チャンスを逃した。まあいい、とりあえず上確保よ。急がないと背中疲れるぞ。なんとかセーフ。あとは上からロケラン打ち下ろすわよ。さあどうだ。相手さん見事に不正だ。うおお、腰打ち腰打ちー。ダメだ、全然当たんない。落ち着こう。一旦落ち着こう。回復だ。そう簡単には登ってこないはず。ああ、まだ焦るような時間じゃないぜ。いやあ、緊張してきた。腰打ち縛りでここまで残れるとは。相手さんは、家の中に入ったのかなと、私の体力89、ギア99だったわ。ちょっともったいないことしちゃったかな。まあいい、戦闘再開よ。まずはロケランをそれっぽいところに打っていく。もう屋根も壊しちゃうわ。いやー、さすがの破壊力だな。出てきた、しっかり当てるぞ。今だ。130ダメージ、でかい。よし、あと一発で倒せるかも。その辺にいるんだろ。おっとしかし今度は外れ。となるとあの奥の、上か下かのどちらかだ。ロケランの弾は残り2発、失敗はできないぜ。まずは一発目、2階に向かって撃つわよ。いないか、それなら1階で確定だ。さあ最後の一発、しっかり決めろ。やったー、ビクロイ。腰打ち縛り、クリアできちゃったよ。いやー、やっぱり金のロケラン強かったなー。で、どうしたのよマリサ。急に黙っちゃって。ああ、レイム。残念なお知らせだ。今この試合の録画を見返してたんだが、レイムは重大なルール違反を犯していた。な、そんなバカな、問題のシーンを、今から流すぜ。残念レイム、今回は失格。縛り成功ならずだ。クソ、ヘリの上だから油断してしまったのか。その後のミニガンもめっちゃ照準打ちしてたからな。まあ癖もあるからしょうがない気もするが、ダメなものはダメだ。くぅでもビクロイはビクロイよ。それに、やってて結構楽しい縛りだったわ。ということで腰打ち縛り、いかがだったかな。チャンネル登録や高評価、クリエイターサポートはグサをゆっくりまで、良ければお願いしますね。それじゃあ私たちはこの辺で失礼するぜ。また別の動画で会おうな。バイバイ。皆さん、最後までご視聴、ありがとうございました。この動画を見てくれた方に、おすすめの動画を貼ってみたよ。ぜひぜひ、そちらの方もチェックしてみてね。チャンネル登録も、まだの方は画面上のアイコンからできるから、どうぞよろしくお願いしますなんだぜ。それじゃあ、また別の動画でお会いしましょう。まったねー。